这不是个终点，是我们彼此的起点，在这里许下个诺言。厉害，我把我 iPad 放下，我在远远的就听到你的歌了。没有，我们这样就是大聊了。你可以明天再出来一次。Derek 何维健今天来上我们节目。何维健是出道制，绝对 super star。对，然后就是你带我出来的啦。看着你出道，然后他去台湾当歌手，出道十年。对了，最近啊、呃、又回来到新加坡，已经成家立业，要放眼国际市场。听说你从小就很爱。音乐，我喜欢，我喜欢表演，但是我对音乐的接触很少。为什么？对，因为小时候爸爸妈妈他们没有那个经济能力去让我去学钢琴什么的嘛，所以我只是爱爱表演而已咯。因为我爸爸他带一个郭富城的 KTV 回家，这样我就哇，我好想要像他这样子在舞台上表演。哇，那你学唱歌啊，还有这些都是在学校就开始一直在。对，就是我们的那个社团的那些吉他，我就这样拿去学啊，什么之类的。自自己学有没有老师？跟朋友一起学啊，一起摸索啊。就自己这样子一直玩，一直唱去比赛。呀，我多么希望我有一个老师。说真的，你知道那时候我们在比赛的时候，我们都有一些评审老师本身自己都有音乐学校嘛。然后我就好希望，我就希望我可以是他们的其中一部分。但是每个月要缴。几十块钱，几十块钱对我来说压力很大，不可以啊！当年的绝对 super star 是总冠军陈伟廉啦、嗯，第二名是潘嘉丽，潘嘉丽，再来是洪俊阳，然后就石欣慧啊，不是你吗？不是，我没有，我没有上那个室内体育馆，我只是在那边帮大家合音啊，在后面，你知道吗 ？Oh my god， 好可怜，我们应该有那个片段啊！姐姐，对不起，我没有，所以我真的很幸运。讲真的，你自你自己看，那时候前四名都有唱片合约嘛？啊！但是最后他们还是决定要签我，所以我很很幸运。比赛一结束之后，我就立刻在可能三个月后还是一个月内就要去服兵役了。那时候我觉得很很 down， 但是突然间，呃，不知道你用 Jasmine 呃阿木的以前，啊哈哈，在我当兵的时候打通电话跟我说，哦，有唱片公司要签你，然后那时候我吓到。所以你跟新传媒合约签多久？一年，然后但是我我自己手痒，我就跟他说，<笑>我那时候就说我要服兵役。那在这一年的时候，其他的参赛者，他们都有一直有不断的有工作。然后那时候除了我以外，还有多一位参赛者就是谢维聪，他也是要当兵。所以我们两个就是就在那边说，哎呀，这样我们不是会失去这些机会吗？那要不要去跟新传媒谈一下？嗯哼，然后我就真的去谈。然后就跟他们说，那你们可不可以 extend？ 他们就哦好啊，<笑>就直接签两年。怎么知道签了之后，唱片公司就打来说要签我。原本他们以为就是等你一年，然后直接把你签到唱片公司就好。怎么知道我自己去续约？哇，我跟你讲，我们这个抬头要换了。永远慢半拍的何伟杰，对，我也真的很慢。你的人生是慢半拍的。我学东西每次都是很慢的，好像社会大学这个东西，我真的每次都慢半拍。慢了半拍就一步之差，一步之差，一步之差。所以当你跟青传没手痒在续约的时候，唱片公司进来了，哦，那你这合约就撞了，你就必须要负责了。所以他们就说，我们去跟青传没谈解约吧。谈了之后就是一个五位数的解约费。当然没有这笔钱了、啊，怎么会有这笔钱？对啊，公司就说我们先帮你付，但是我们后来的收入再扣回去。所以我就说 OK 合理， uh-huh. 我们就结，然后我们就签。之前唱片公司就被华纳音乐收购之后，就一直在跟这个华纳合作了很多很多年。那时候去台湾是怎么样发片的？用绝对 super star 的一个头衔也没人记得了，没有人会懂的啦。反正，而且那时候《超级星光大道》还开始盛行。对，那个时候的《星光大道》是谁？呃，老肖啦，还有林宥嘉啦。哦、oh, ，OK，、呃、是第一届的嘛， yeah, 王宗纬。Yeah. 等于你又跟他们这一群人撞在一起了。嗯、我去到台湾的时候，老肖刚刚发第一张专辑，然后我就跟他一起跑通告。很幸运，其实，因为在华纳。我们整个阵容其实很强大，嗯，当时候还有蔡依林，她单手就是带着我们几个新人，包括郭采洁啦、嗯，我自己啦
呃，萧敬腾啊，还有周汤豪，其实那时候也跟他一起。那你那个时候应该是前途一片看好，你签对了公司，然后刚好跟对了那一团人。那时候我去的时候，我我我有被，其实有点吓到，就是台湾的整个娱乐环境，原来跟我们之前比赛的环境完全是不不一样。但是我适应不来，就是我觉得为什么要上通告，然后要一直要博那个镜头。我的同事都会跟我说你有什么才艺，然后我就说你有什么先，他们先问你有什么故事。哎呀，我是来，我有什么故事？我就是这样子。你要讲，你知道可能阿杜发片，他们就说呃，建筑工人，对对对，有这样子的一个定位，你知道吗？然后他们就也只好问我你有什么才艺，然后我就说我我会模仿郭富城啊，然后就一直在用这个方式来让大家注意到我。那个时候你有这种才艺的时候，萧敬腾他表演什么？不讲话，他那时候就最厉害不讲话，<笑>他不讲话已经是一个才艺了。那时候大家就很关注了嘛。林宥嘉嘞？他就是迷幻王子嘛，就是整天这边。然后那时候我还一直去模仿他们那几位。上通告的时候就啊，就爱你的那一刻，然后他们就一直笑。你就模仿能力很强啊！就是用这个方式啦，来让人家认识我喽。你不喜欢这样？模仿是我喜欢的一件事情，因为它会盖住我的紧张。不然的话，每次上康熙的时候，康永哥直接问一个问题，我自己也回答不来。就是可能你的生活历练还没有那么多。对，我就成长在一个大的唱片公司的环境之下，所以有很多同事们，他们都是带过非常多很资深的歌手，他们就会说：“你不能做这个啊，你不能被拍到啊。”还是上节目一定要这样子说话、啊、才能讨喜啊！你去到公司一定要从新加坡带一点东西送给他们，让他们喜欢你啊！问题就来了，因为我把它当成是在上课做的时候也会尴尬。所以你那时候你刚刚就讲了，你去到台湾的时候，你欠了公唱片公司一笔钱嘛？所以刚刚开始前两三年的何伟健，听说过得很辛苦啊，很辛苦啊。就是宣传的通通告费都是一三五零台币，他们看我穷到啊，有些同事还说通告费今天我们不要报，哎，你自己收就好。他们还有这样子的动作，都知道新人辛苦，对，没有钱，对对对。而且你那时候去的时候，通告费啊啊，大部分公司要先折扣嘛，然后再分批给你一些生活费，所以你一天的吃饭钱大概多少？台币大概两百块。八九块，八九块，你看，这包括我要去上通告的话，要先去法郎，从我家去到那边的那个那个费用，吃饭的费用，基本上就是要从这边扣，我自己把这的啦。最后有时候剩下几天就省到了五十块，我就用这个五十块买仙草冰，那就是我可能这几天的。最开心的一个部分哦，然后还有积点卡有没有？凑一个，然后就十个，不是有一个免费吗？哇，那个是我整周可能整个月最开心的时候，因为啪啪啪啪啪十个，耶，不用花五十块，够了。<笑>最开心的时候哦！哎呦，这个这个笑容是心酸的。没有怎么办？很好笑了。你现在你现在想起来，你就觉得很好笑。然后你你你住的地方呢？那时候我是住在一个违建。大家听到违建，如果不知道是什么，不是我的名字，<笑>那个不是我的名字。违章建筑，违章建筑，就是公寓，然后他们四楼自己搭了一个整铁皮屋，对，然后隔间板，就是住在那种，所以房租才可以便宜一些。那个空间大概多小？你可以大概比给我们看。就是基本上它的它的那个空间是让我可以放一个双人床，一个衣柜，一个桌子，然后就没有了。然后有很多蜘蛛网，而且老鼠都在上面。但是我 OK， 因为我刚当完兵，我出来，我我住过更糟糕的环境嘛，所以哦 OK。如果以你这样讲，你就阿 Q 精神了，因为当过兵的男孩子哪受不了苦？可是以一个歌星身份来讲的话，你去觉得？啊、uh, ，OK， <笑>这个就来了，因为明明就是住在一个很破的地方，但是一出面的时候还要哇，好像很很很 glam 这样子，那个很容易让人家心里有问题的，你知道吗？因为刚分裂，我跟你说，对啊，有一点点，但我但我还好啦，讲真的。熬夜那第一张专辑就是让你住在那种违章建筑三年，可是，在那三年说好讲好是一个歌手啊，可是你居然在。街头走唱，有没有碰到新加坡人认识过你？有碰过新加坡人去旅行的时候碰到我啊，然后就买咖啡给我喝啊，因为冬天呢。嗯，对啊。
但是哎、欸，这个这个经验我不会换掉。为什么？为什么？他给你留下什么？就是这个环境让我可以跟我的歌迷，就是直接看到他们演对演，唱歌给他们听。就是我想要先问你，一个艺人都会有艺人的一个呃渺小的卑微跟尊严、嗯，那个那个那个时候的何为见的尊严在哪里 ？OK， 可能那时候比较让我不适应的是，因为在新加坡的成绩很好。但是去到台湾，就是大家要重新开始，大家要让大家认识我，所以我必须很快的调回这个状状态。你第一次拿吉他出去站在那个天桥下或公园的时候，你心里有没有挣扎过？有啊，就是有点，哇，我要怎么去开始这个？然后之后，我记得我的同事刚刚进去唱片公司工作，公司就是派我们这些新人自己去做这些事情。我就看着他咯，他就看着我，我就说，他就给我一个点头，他想，嗯，我们就做吧，然后我就 zoom， 就开始了，然后就开始人潮就来了。那时候是一个大看板，就是有我的脸在后面这样子，然后 MSN 的那个账号，工作人员就把它剪成一贴一贴，你后知道广告不是要，他就贴房子啊，也是要去，他贴在旁边，然后我边唱，然后我就要说。大家可以加我 MSN， 我一定回你。这样，那个晚上也是另外一个吃力的一个工作，因为晚上要上 MSN 跟所有人互动，而且不是那种 Instagram， 你知道贴文大家点赞就好，而且是要一个一个一个一个,一個聊。你觉得这样子，唱片公司的目的是？我知道他们其实对我这个案子的，对他们来讲是案子，对对对对，预算不是很高，这是我很清楚，但是。同事非常非常照顾我，非常疼我。他们希望就是在一个没有这么多预算的状况之下，帮我想一些方法。所以，如果他们都这么卖力的在帮我想办法，我是不是应该帮我自己呢？然后你那时候怎么对的？对你爸妈跟你爸妈对你的心疼，那种孩子跟父母之间的那种委屈跟……哦，没有啦，没有，我没有跟他讲，他也不会觉得是，呃，你当歌手。呃，一定要怎样？因为我一直在怎么说 manage 他们的那个 expectation。我其实也有跟他们说，其实还好而已，没有很荣华富贵什么之类的，没有赚很多钱呢。可是我很开心，我一直强调这点。但是我真心的在现在问你啊，当初的你，你快乐吗 ？OK， 唯一不快乐是我真那时候我就一直在想，什么时候才可以到我可以开始做我想做的艺术。作品音乐，我一直在等这个时机。所以，我记得第一张专辑的时候，你在发的专辑，后来你有回来新加坡嘛？那时候我们看到何伟健，哇！我跟李头讲，哇，这次 Derek 很不一样，去韩国沾点那个练习生的回来，真的很不一样嘞。就是因为他们真的很潮，因为他们真的是没有，不是开玩笑的，他们很魔鬼般的，他们就是早上十点你就要去到学校，开始练，练到晚上十点。十二个小时，中间可以吃饭啦，但是一天只只练八拍，怎么怎么样？你说第一个一一个八拍，就是好像当我知道你们相爱，有了哎、欸，不要唱了 ，stop，repeat， 一件事情做好才 move on。所以你们一直要 repeat repeat 到你的 muscle and memory to lock 那个人体工学。所以我练到最后，你知道吗？我基本上你给我。你给我一个东西，我可以边吃边做给你看，因为我我都记得了。可是第二张专辑，它的反应非常好了，可以看到何为健的成绩单出来了。对，那时候我就看到成绩的时候，我就在那边说：值得 ，Yes， Now let's do this， 我们继续延续这个好成绩。对，怎么知道？突然间就没有什么消息，公司也没有特别跟我说我要去做下一张。我自己是觉得。呃，在这中间会不会碰到一些困难？就是点播率跟认识这首歌的人啊，很多。可是你还是一个模糊的概念，会不会是因为，嗯，你少跑了通告，或者是对通告而言，你本身给综艺没有一些 ？OK， 对这个没有什么太大的兴趣， yeah. 这个就是问题了咯。我一直都没有在特别去想这些事情哎、欸。我一直在想我的音乐要怎么去做，我下一张要用什么概念去带出来。所以在公司把你推向韩国做练习生，这么辛苦回来包装之后，终于有了一波的气势之后，人家开始慢慢把你定型为偶像歌手，甚至于是唱跳歌手。嗯，你喜欢人家说你是偶像歌手吗？有一点点不喜欢，呀、yeah.。
，嗯，唱跳歌手，我可以啊，我可以唱跳，但是我其实还蛮喜欢创作的嘛。其实你这样子一提起来，搞不好其实那时候我一直在做这个内心挣扎，到变成大家感受不到我到底要成为什么。你算是好欺负吗？可以，可能是啊。那那身为一个歌手，你觉得你自己的定位在哪里？我只想要做可以跟人家有心灵接触的音乐。要做音乐真的没有那么纯粹，那么简单。我觉得 Why not？ 为什么不要这样子？我们已经时代不一样，有自媒体，你可以做出自己想要做的事情，而且。现在拍片，现在在做音乐这部分，那个预算相比之下也减少了，因为科技已经越来越发达了。嗯嗯，现在也代表着我做音乐的话，我可以直接跟我的歌迷交流的。那这里的圈子越走越小啊，当然它会更 focus。对对对。可是你必须要承认，你的音乐到底是主流还是？这些音乐还是往主流的方向去做。嗯嗯但是如果你们喜欢，欢迎你们来加入。反正现在串流平台这么多，你们直接按一下就可以听到我的歌了。所以改编歌曲是何为健的风格吗？我觉得算是到某些程度。<笑>什么意思？你这样子又卡住了、啊？因为在我之前，很多歌手已经做过这件事情。嗯。可是就是因为这样，你说第二张专辑，它只有前面那几小拍，嗯、后面创作都是你。嗯、而真正开始让你有收入，不是那一张专，当了专辑大卖，是版权。因为我们艺人工作、歌手唱歌表演的收入，都要花一点时间才进来。但是那个版税就半年后就开始进来的时候就，就哇哦，哇哦。<笑><笑>所以是不是创作歌曲比当歌星还好赚？ Yeah. 这样子说好了，我觉得写歌。好像是在买房地产或者买股票 ，OK， 就 d i v i d e n 的股票 ，OK，, okay. Yeah, 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 yeah. okay? 所以你就写你卖，然后呃版税会分期一直会进来嘛。但是在写歌之前，嗯，你要先从一个默默无闻吧，到最后会有大牌来跟你要歌，嗯，所以你前一阵子合作的有谁跟谁合作？好像最近就卖了一首歌给容祖儿。哦、oh, ，OK，、uh, 后期你就完全都走创作路线了。Yeah， 后期我就呃签了词曲版权的公司之后，他们就一直帮我推歌。如果再让你选择一次，你会再走同样的路吗？我可能会换一个呃心态去面对啦。但我应该不会去那么一直什么都说 yes， 有时候拒绝一个要求是 OK 的。对，如果在那中间可以更改一下。呃，你可不可以不要这么听话？听说你在台湾都不能出门，然后有一次因为出门被骂烂惨了，然后通告都把他给取消。对啊，请问你去哪里啊？我只是去踢球而已。Oh my god！ 你就这个小男孩憋得受不了了。原来踢球这么健康的事情都都错，这都我艺人歌手不容易。他们也是可能为我好，我那时候就是一回听听听听。聽聽我花了很多的时间才把这个概念给洗掉。你抵抗不了，你你我只能说你出道的时间碰到的那些都是金牌经理。我我在出道的时候其实是在替换那个文化的时候，哎，之前九零年代大家很很盛行的这个音乐产业的做法，他们还是持持续的在我出道的时候在使用。但是我们那个时候已经串流平台，然后自媒体开始，对我就卡在中间。但是我被教育的方法都是之前的那个，对，是因为就好像啊，凯欣妹妹在中国发展也是一样，在一间大公司的话，跟大牌经理人，他会被压得喘不过气，而且他你们这个 generation 已经不一样了。我永远相信人人生地不熟的那个跨国际的那种带领方法哦，还是要人性化多一点点，嗯、多一点点的同理心。但是我必须承认，唱片公司不容易，嗯、培养一个歌星不容易。千万、几十万个当中，一个天后就了不起，所以我才说，我们做音乐的方式一直要照着这个方法去做，然后到最后只有出一个天王天后，为什么不能有很多个自己有自己市场的歌手出现呢？没错，这个我也想要维健来跟大家讲一下，当一个歌手是不是真的很困难？你想一想，就是以前我们要发片的时候，门槛是太高了啦。但现在已经降低了，但是现在降低之后还是有点高。你要发一张一首歌，你要花上整千块。
有时还要放一万块来去制作。制作之后，如果你硬硬要有 MV 的话，又要花上几万块。对，所以你要自己发歌的话，你是真的有这笔钱去烧吗？所以我我一直都一直在想要怎么去帮这些音乐人。所以你现在跟你的一个 partner 做了一个云端共创，其实这个服务基本上是我们要让不同的音乐人一起去合作做出一首歌。以前呢，大的唱片公司啊，他们就是我请一凤姐写词，我请一个人去编，请另一个人唱，唱了公司付钱，然后我就拥有这个呃母带。然后这个是永远都是属于这个公司的，对。但是我希望就是现在可以把这个母带分给这些参与制作的音乐。Oh, oh, okay. 你这样分了之后，那他们如果要表演的话，他是属于就是有什么收入的话， oh, 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 就你们本来是百分百嘛， oh, oh, oh. 都是一个公司收起来嘛。Oh, oh, oh, okay. 现在我希望就是这个百分百可以分给这些人，因为他们也有贡献呐、啊。我们真的是希望想要创造出一个让所有的音乐人都可以有。拥有他们属于他们自己的知识产权。OK， 所以我现在可以说，现在的违建或者是从今而后定位的违建会 more on 创作人，还是你还会当歌手？我我一定会继续当歌手，只要还有一个人想要听我的歌，我还是会发歌。呃，现在还是有很多人想要听我的歌。<笑><笑>你开心的那样，所以最近你成家立业之后， yeah. 你就很快的就创作了一首歌曲。嗯、我,我觉得这首歌是我用来求婚的歌。但你跟你老婆，你们认识多久？我们刚刚度过我们的两周年，在一起的，不是结婚的，就是两年。然后呃，我听说你是在一个情况下起心动念说这个人就是我要的， yeah. 是一个很奇怪的点。因为原本很好，很 smooth， 你知道吗？就是没有吵架，一直到我们第一次吵架。我们吵架解决的方式，我们没有就是大吵大闹，我们反而就是提出来说，我不喜欢你这样子，这样我们要不要就是以后照顾一下自己，对彼此的方法要不要稍微调整一下？好，然后我就 Oh my God， 那你找<笑> ？OK， good， so sweet， 你讲这句话，你老婆会爱死你了。我是在想，如果我们在不开心的时候是这样子解决的，我肯定要。娶你了，很好啊，很好。你在终于在人生对的呃这个音乐轨道上，对的节拍上，找到对的伴侣。对对对对,对,对，<笑>所以而且我我遇到他的方式也是很有趣的，就是我他是新加坡人，可是我是在台湾第一次碰到他。哦，缘分。第二次碰到他的时候在香港，那时候才第一次跟他好好的交谈。然后才发现，哎，我想要再约他出去，这样子。对，会觉得奇怪啊。唯见在男人的黄金十年呐、啊，你就乖乖的在台湾听话，也没有什么人生的历练。嗯。但是对于恋爱这个找女人，你却挺有眼光。我没有乱找女人啊。<笑><笑>我是锁定我一个目标。嗯。看对了，你就不会慢半拍了。Yeah. 所以这首这首歌，你今天你的版权吗？有有有。<笑>你可以为我们带来一首。找到你、啊， yeah, 找到你，这是,、就是你为他求婚的歌曲。歌曲所以你们才叫我带吉他吗？ Yeah, 就是要唱歌。我们很难得可以不用花几千块，<笑>可以唱听一首歌，<笑>而且是歌手哎。看见你那双坚定的眼神，决定了我们彼此的快乐，一起走过的幸福，在这一刻。到了，在这之前，不管对的错的，一切都是因为我要找到你。你不管对的错的，一切都是因为我要找到你。I know I'm in love, I'm drowning in love。有你在身边 ，I feel so in love， 就快要 forever love。再多一瞬间就变成了永远，这不是个终点，是我们彼此的起点，在这里许下个诺言。不管对的错的，一切都是因为我要找到你。你不管对的错的，一切都是因为我要找到你。
耶！我真的觉得好好听哦、喔，我觉得你根本就是整个好像鬼上身这样子，这一一到音乐你就你就到了，仿佛到了天堂，你什么压力都没有。这个就是一个音乐跟一个一个一个音乐可以舒缓人心，带给你快乐。可能它让你前半段有点难过，或者是没有很高的收入，可是它让你快乐，它让你的灵魂有了滋养，丰富了你的生命的历练。最重要的，我是想要知道，就是什么让何为健。一直坚持不会放弃这个梦想，是因为家人的支持还是家人的鼓励？绝对是一个其中一个原因。我姐姐，其实我姐姐是一个很喜欢跳舞的人，但是她没有办法去追求这个梦想。然后她在工作的时候，我在参加比赛，在比赛的时候，原来家人一直在帮我打电话，每一通电话要六毛钱是吗？<笑>然后人家发现我姐姐打了很多通嘞，电话的那个账单一来，哇，看到我直接哭到稀里哗啦，你知道吗？我去找她，我就讲为什么这么多钱，然后她就说，不用紧啦，你就不用管这么多。然后我一直坚持在问她，她最后才告诉我说，你知道我一直都想要当，哎。讲就不要哭了，不，他讲我一直想要当舞者，可是我做不了，我今生做不了，所以，我看到你有这个机会去当歌手，做你喜欢做的东西啊，哇，这几千块真的算不了什么，哇，因为我们一我们不是那种 I love you， 然后我我们没有这样子的嘛，所以那时候是第一次我们做这件事情啊，所以我一直牢记在心里。这件事情，所以每次要放弃，我都很不狠心的。所以你在台湾会觉得再苦，你都会想到姐姐当初的给你的支持。对，她就是希望我可以做一件我喜欢做的事情。她没有在想她自己。然后之后，她就还告诉我说啊，其实我们上一个我们的整个家里很久没有聚在一起了。对，小时候我们还会一起包粽子，知道吗？一起做，哇。这一次好像又有多一个端午节的感觉，大家全部聚在一起，一直在支持我，包括我的表姐、表哥这些，全部在一起，很难得啊！说这个几千块算得了什么？这个更重要，这个更值钱，所以这个东西是一直记在这边。为了姐姐，你觉你可能是姐姐的一个梦想的延续，然后阖家的骄傲。不敢这样讲，讲真的啦。希望就是他们的小小的骄傲。嗯，因为我是全家最小的。嗯，所以我觉得很自然的，他们就会比较担心我，同时他们也比较疼我，所以这个这个东西我我也只能持续下去，因为如果我这样停的话，我要怎么对我姐姐交代？我要怎么对我自己交代？没错，我要怎么对那些喜欢听我歌的人交代？不能半途而废，我只能越来越强，我不可能越来越弱。那在这里，你有没有什么话想要对一些年轻一辈想要再踏入音乐的这些人？你有没有什么启发或者什么 advice 给他们？就做吧，现在是最好的时机，因为你根本就不用去等一个唱片公司签你，你根本就不用去等一个歌唱比赛，你可以在自己的家里做出一首歌发出去，只要你的音乐够好，总有一定会有那个观众会听得到的。就是一句歌词蛮有名的。生命的尊严跟生活的快乐，哪一个重要？看你要去选择。生活快乐，生活的快乐。OK， 音乐人就是生活快乐很重要。Yeah. OK， 既然你答得这么爽快，凤姐这边有一个小小的东西要跟你玩一下。这是什么？网友的问题，说、okay. so, 你要答得很快啊，我很笨的，我第一次 fail 嘞，被人家笑到半死。OK， 第一个问题就是你最喜欢的歌手是谁？郭富城，我就知道郭富城了。你最好的朋友是谁？嗯，现在方炯斌。第三个问题，你最喜欢的一首歌不是你写的，《功成的爱你》那首歌让我就是想要成为歌手的一首。OK， 第四大问题，你在台湾工作时有过负面情绪吗？负面没有哎。五，你想要身高一百一九零还是金城武的面貌？已经差不多有了嘛，一九零啊。<笑>六，你想要好嗓子还是好头脑？好头脑。OK。七，音乐还是老婆？<笑>你看他的脸。<笑>哇，不可以两个都爱嘞。OK， 答不出没关系。我两个都很喜欢啊。OK。八。
台湾或新加坡？目前为止，新加坡。九，你最喜欢的一句话是什么？没有啊，没有什么喜欢的话。十，你最喜欢的新加坡女主持人？全一峰 ，OK， 好来 ，Stay by。我告诉你，我们节目制作组非常可爱的。啊、<笑>这个是几点卡？他只要月底有多五十块，他就会去买一个仙草，然后集了十点，他就会有一碗 free 的。所以刚快问快答呢，你答的都非常的好。在音乐方面，虽然因为老婆不能得罪嘛，呀呀呀，你给我 ，please please， 嗯 ，OK， 老婆不能得罪，给你。我要在这边恭喜你，获得一碗，这是什么啊？一碗刨冰，你最喜欢的，这次给你的小月。Oh yes， come on， 来来来来，这个来来来来来来，哎，这个是我们特地新鲜买的啊，还是这个特别的盒子，而且这里面是你最喜欢的鲜芋仙。哦，我们特地准备两份，就是因为这一次有两份的温暖，你跟你老婆一起去享用啊。走过过去的坎坷音乐路之后，后半段的人生将是幸福的，而且都是 on the beat 的。on the beat 啊，不要再乱拍。终于在节奏上的和维见了。所以这是我们制作组特地开路的时候，他就快一点冲出去买你最喜欢的。哦，谢谢谢谢，我现在只在想要怎么带回去给我老婆吃，因为不会融化嘛，就是。所以马上回家啦。啊 ，OK OK， see you。Thank you everybody。Thank you。Thank you， 快点吉他拿了走了，我不懂可不可以拿拿孩子吉他。我不懂，不会拿男孩子给他。对啊，有些人音乐人不喜欢人家懂。哎呦，谢谢谢谢凤姐。但是现在大家喜欢那种来用那个这样子了。这样子抱什么？其实算是拥抱了了。OK， 好，不然我一定会抱着你的啦。呀呀，难得，但是我们在特别的时间能够相遇。哇 ，OK， 那我这这节目好奇怪哦，就这样子走了，然后。好可爱呀，这节目好奇怪。不管对的错的，一切都是因为我要找到你。你不管对的错的，一切都是因为我要找到你